，那我们看到海清和尚、老德和尚，这两个都是世间的老实人，常常被人欺负，常常被人捉弄。他不怪别人，他还是欢欢喜喜，好像他没有感觉一样。啊，最后往生实现给大家看的，大家才感到惊讶。啊，活着在世间。没有人瞧得起他，没有人尊重他，没有人同情他，只有人拿他开玩笑。啊，这是修行忍辱不劳命，这是真实智慧，表演给我们看。我们要去悟，我们看了要学习，啊，受一点委屈，就感觉到很难过了，这怎么能成佛？啊，所以当我们受委屈的时候，想想，还像老和尚受的委屈，还请老和尚。老德、和尚，你想想他们，我们就心平气和啊，也应该学他们一样，能忍受啊，不要放在心上啊，无论是善是恶，是人是事，都不要放在心上，心上只放阿弥陀佛就对了。这个真念佛人，真正西方极乐世界，弥陀弟子，要想到阿弥陀佛应化身在世间，也有人欺负他，也有人障碍他。念释迦牟尼佛当年在世，不要说外面。僧团里面就有六群比丘，天天给世尊造谣生事。啊，这是什么？这是世间叫世间相，你要了解。啊，你现在在这个地境界里头帮助众生，这个境界就是这样的。你通通都要受得了，啊，这个受得了是我们反复说的，在他连受得了这个念头都没有。啊，换一句话说，人家极高明而道中庸，啊，极高明的是没有放在心上，高明啊。放在心上就不高明了，别放在心上，啊，才能跟大家和光同尘，啊，普度众生，众生不好度啊，啊，像海贤老和尚太好度了，那是那是善根非常非常深厚的再来人。他的师父，传戒老和尚，教他这几句话，教别人有没有？没有，不是每个人都能做得到的。一句阿弥陀佛，一直念下去，明白了，不能乱说，不能说，谁能做得到？哎，他能做到，还做了一辈子。
，做了九十二年。啊，最终在阿弥陀佛里交满分卷。他圆满了，啊，圆满了怎么样？走了，会不会再来？又来了，你不认识，换了个面孔，换了个身体，他又来了。为什么不学众生苦啊？众生太苦了，啊，就像舞台表演了，这出戏演完了，他又加入下一出了，啊，他不会去休息休息，不可能。于是我们就能想到，这个世界这么苦，这个地球还存在。啊，人还能活在这个世界，这个世界肯定有许许多多佛菩萨在这个世界，以各种不同的身份来护持佛法，来保佑众生啊。帮助众生度过这个难关啊！只要我们能回头，认真学习。